بسم الله الرحمن الرحيم হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ব্লেন্ডার টিউটোরিয়ালে সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাবির আহমেদ আজকের পর্বে আমরা এরকম একটা ঝাড়বাতি মডেল করার চেষ্টা করব আর এই মডেলটা বানাইতে গিয়ে আমাদেরকে অনেকগুলো মডিফায়ার নিয়ে আলোচনা করতে হবে আমি যদি আপনাদেরকে অ্যাকচুয়াল মডেলটা দেখাই তাহলে আমরা অনেকটা এরকম কিছু একটা মডেল করার চেষ্টা করব এরপর এটার সাথে কিছু নন ডিস্ট্রাকটিভ মডিফায়ার অ্যাড করব যেটার ফলে আমাদের মডেলটা দেখতে কাইন্ড অফ এরকম হবে আমি চেষ্টা করব মডিফায়ারগুলো যতটুকু সম্ভব ব্যাখ্যা করার জন্য যেন আপনারা এটা সহজে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারেন আর ফাইনালি এই প্রসিজিউরাল মডেলের জন্য আমরা প্রসিজিউরালি শেডিংয়ের কাজও করব তাহলে চলেন কথা না বাড়ায় শুরু করে দেওয়া যাক আমাদের আজকে টিউটোরিয়াল ঝারবাতির ইমেজ রেফারেন্সের জন্য আপনি গুগলে স্যান্ডেলিয়ার লেখা সার্চ দিতে পারেন তাইলে এরকম অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ঝারবাতির ছবি আপনি পাওয়া যাবেন এছাড়াও যদি স্যান্ডেলিয়ার আউটলাইন লেখা সার্চ দেন তাহলে এরকম টু ডি ডায়াগ্রাম পাওয়া যাবেন যেগুলো আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে রাইখা ব্লেন্ডারে এগুলোর মডেল আপনি বানাইতে পারবেন বাট আমি আরও সিম্পল কিছু খুঁজতেছিলাম কারণ আমাদের চেয়ার টেবিল যেগুলো আছে এগুলো সিম্পল মডেল তো আমি চাইতেছিলাম অল্প সময়ের মধ্যে বানানো যায় এরকম একটা ঝারবাতি এই ক্ষেত্রে আমি পিন্টারেস্টের এই ছবিটা পাইছি এটা দেখতে আমার কাছে মোটামুটি ভাল লাগছে আর কি বানানোর জন্য ভাল লাগছে তো এটা আমি নিছি এরকম সিমিলার আরও অনেক ইমেজ আছে আপনারা চাইলে সেইখান থেকে একটা পছন্দ করে বানাইতে পারেন আপনাদের রুমের জন্য আমি যখন প্রথমবার ঝারবাতির মডেলটা বানাইছি তখন আমি এই ইমেজটারে ব্যাকগ্রাউন্ডের রাইখা এটা দেখা মডেলটা বানাইছি তো আপনারা যেন আরও সহজে এই মডেলটা বানাইতে পারেন এই জন্য আমি ফাইনাল যে মডেলটা আছে ওই মডেলটা থেকে একটা আউটলাইন ইমেজ এখানে তৈরি করে রাখছি তো আপনারা যেটা করবেন এই মুহুর্তে ভিডিওটারে পজ করবেন পজ করে এইখানের একটা স্ক্রিনশট নেবেন স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য আপনারা স্নিপিং টুল ব্যবহার করতে পারেন এই রকম স্নিপিং টুল এখান থেকে নিউতে ক্লিক করেন এরপরে এটারে ড্র্যাগ করবেন এই বক্সের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ইমেজটা ড্র্যাগ করা এই ছবিটা তুললেন এরপর কন্ট্রোল এসে ক্লিক করে যে জায়গায় সুবিধা হয় এরকম একটা জায়গায় এটা রেসেভ করে ফেললেন এটার কারণ হইতেছে যে আমরা এই ছবিটা ব্যবহার করেই আমাদের মডেলটারে বানাবো যেন আমাদের মডেলের সাইজ ডাইমেনশন মোটামুটি ঠিকঠাক থাকে আর কি তো এটা কীভাবে বানাবো আমি দেখাই দিতেছি এই জন্য আমি এখানে ব্লেন্ডারে একটা এমটি প্রজেক্ট নিয়ে নিছি আগের বারের মতো এখানে লাইট ক্যামেরা যা ছিল এগুলো ডিলিট করে দিছি আর আমাদের যে ইউনিট সিস্টেম সেটা পরিবর্তন করে করে দিছি সেন্টিমিটার এরপর ওয়ানে ক্লিক করা ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফিক ভিউতে যাব যেন আমরা ইমেজটা ইম্পোর্ট করার পরে যায় সেটা আবার রোটেট করতে না হয় এই জন্য ফার্স্টেই ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফিক ভিউতে যায় নিব এরপর শিফটেতে ক্লিক করব এখানে ইমেজ থেকে ক্লিক করব ব্যাকগ্রাউন্ড এরপর যেইখানে আপনি আপনার ইমেজটারে সেভ করছেন বা স্ক্রিনশট নিয়ে সেভ করছেন সেইখান থেকে ছবিটা সিলেক্ট করবেন আমি ছবিটা সিলেক্ট করলাম করার পর লোড ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজে ক্লিক করব ফলে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে আসবে তো এটা পার্সপেকটিভ ভিউ থেকে দেখা যাইতেছে না পার্সপেকটিভ ভিউ থেকে যেন দেখা যায় সেই জন্য আমরা এই যে এখানে শো ইন অপশন অর্থোগ্রাফিকের সাথে সাথে পার্সপেকটিভটা অন করে দিব ফলে আমরা সিন এরকম রোটেট করলেও এটা দেখা যাবে এরপরে আমি এটার সাইজটা একটু চেঞ্জ করে নিব কারণ হইতেছে আমাদের অবজেক্টগুলো মোটামুটি অতটাও বড় না এখানে যেটা দেখাইতেছে এটা ডাইমেনশন হচ্ছে প্রায় পাঁচশো সেন্টিমিটার তো এটা হিউজ মিটার সো আমি এটা ডাইমেনশন করে দেব মোটামুটি একশো সেন্টিমিটার এটা ডাইমেনশন নিয়ে আর আলোচনা করতে যাচ্ছি না কারণ এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না এটা যেহেতু আমাদের ছাদের অংশ থাকবে আমরা পরবর্তীতে চাইলেও এটারে ছোট বড় করে নিতে পারবো এরপরে এই ইমেজটারে আমি উপরে দিকে তুলতেছি কেন তুলতেছি আমার টার্গেট হইতেছে আমাদের এই যে এই পাশের লাইটের যে শেলটা আছে এই শেলটা যেন আমাদের গ্রাউন্ড বা ফ্লোর লেভেলের কিছুটা উপরে থাকে সো আমি আরেকটু জেড এক্সিসে আরেকটু এটার উপরে তুলতেছি এরপরে চেষ্টা করব আমাদের ঝারবাতির এই যে মাঝখানের অংশ এটা যেন আমাদের জেড এক্সিস বরাবর একদম সোজা থাকে লাইক এটা যদি আমি একটু ডান দিকে নিই তাহলে দেখতে পারতেছেন এই যে রেখা এইখানে আর আমাদের ঝারবাতির মাঝখানে হচ্ছে এইখানে তো এই দুইটা প্যারালাল করার বা সমান রাখার চেষ্টা করব আমি এটার আবার এক্স এক্সিস একটু ডান দিকে আনি আপনারা যেভাবে স্ক্রিনশট তুলছেন সেই অনুসারে এটার অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আমি জাস্ট এটারে মাঝে মাঝে রাখার চেষ্টা করলাম তো এই হলো মোটামুটি সেট এটা থাকবে সেন্টারে আর এখানে নিচের অংশ থাকবে এক্স এক্সিসের উপরে এরপর আমি এ কালেকশানটার একটা নাম দিয়ে দিই এই কালেকশানটার নাম দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড এরপর আরেকটা কালেকশান তৈরি করবো যেটাতে অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের মডেলটা রাখবো এটার নাম দিয়ে দিলাম মডেল দ্যাট সিট এবার প্রজেক্টটার একটু সেভ করে নেই এরপর চলে যাব আমাদের মডেলিং পার্টে 
আজকের পর্বে আমরা অনেকগুলো মডিফায়ার নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ বাট ফার্স্টে অ্যাডে মডিফায়ারের একটা বিষয় একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এই জন্য শিফটেতে ক্লিক করা একটা আইকোস্ফিয়ার নিয়ে নিলাম এটার সাব ডিভিশন করে দেবো দুই এটা স্কেল করা এটার ছোটো করে নিই এক্ষেত্রে আপনি আইকোস্ফিয়ার না নিয়ে ইউবিস্ফিয়ারও নিতে পারেন আপনার ইচ্ছা এরপর এটারে মুভ করব আমাদের লাইটের শেলের উপরের যে গোল অংশটা আছে এইখানে আমি মোটামুটি এটা স্কেল করে আর একটু ছোটো করতেছি মোটামুটি অ্যাডজাস্ট করে নিতেছি যেখানে আমি ফাইনালি এটা বসাইতে চাই ধরে নিলাম এটাই জায়গায় থাকবে ওকে এরপর আমরা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট একটু বুঝি আমরা চাইতেছি যে আমরা একটা মডেল তৈরি করব লাইক এই মডেলটা তৈরি করব এটা অটোমেটিক্যালি কপি হয়া এইভাবে করে করে বসবে এরকম রোটেট হয়ে হয়ে ঘুরে ঘুরে এইভাবে বসবে সো এখানে টোটাল পাঁচটা আছে এই ডুপ্লিকেশনটা আমরা অ্যাডে মডিফায়ারের মাধ্যমে করব সেটা কিভাবে করব আমি দেখাই প্রথমত আমাদের যে টিউটোরিয়াল সিন আছে আমি এখানে ফেরত আসলাম এরপর আমাদের আইকো স্ফিয়ারটা সিলেক্ট করলাম এরপর এখান থেকে অ্যাড মডিফায়ার থেকে অ্যাডে মডিফায়ারটা অ্যাড করে দিলাম অ্যাডে মডিফায়ারের কাউন্ট করে দিব পাঁচ যেহেতু এটা পাঁচবার কপি হবে আর এখানে বাই ডিফল্ট রিলেটিভ অবসেটটা অন থাকে আর ফ্যাক্টর এক্স থাকে ওয়ান এই জন্য আমাদের অবজেক্টটা এটা ডান দিকে পাঁচবার কপি হয়ে বসবে এইভাবে কিন্তু আমরা তো চাইতেছি যে এটার এরকম ঘুরায় ঘুরায় বসাইতে তাহলে এই ঘুরায় বসানোটা রিলেটিভ অবসেটের মাধ্যমে করা যায় না কনস্ট্যান্ট অবসেটের মাধ্যমে করা যায় না এটারে করতে হয় অবজেক্ট অফসেটের মাধ্যমে আর অবজেক্ট অফসেটের জন্য আমাদেরকে আরেকটা অবজেক্ট বানিয়ে নিতে হবে এই ক্ষেত্রে আমি দেখার সুবিধার্থে আমাদের যে এই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আছে এটা পার্সপেকটিভ ভিউ থেকে অফ করে দিতেছি আর অবজেক্ট অফসেটের জন্য একটা এম টি অবজেক্ট ক্রিয়েট করে নিতেছি শিফটেতে ক্লিক করা এম টি থেকে প্লেন এক্সিস ক্রিয়েট করলাম এরপর এটার যে সাইজ আছে এটা একটু ছোটো করে দিই যেন এটার গ্রিজমোটা দেখতে ছোট মনে হয় কাইন্ড অফ তো এই হলো আমাদের এম টি অবজেক্টটা এটার একটা নাম দিয়ে দেয় এটার নাম দেয় অ্যারে টার্গেট এরপর আমাদের আইকোস্ফিয়ারটা আবার সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে আবার অ্যারে মডিফায়ারে যাই এখন রিলেটিভ অফসেট যেটা ছিল এটার অফ করে দিব এটারে কলাপস করে দেই এরপর অবজেক্ট অফসেট এটা অন করে দেব আর এইখানে অবজেক্ট হিসাবে আমাদের যে অ্যারে টার্গেট আছে যেটা মাত্র তৈরি করলাম এম টি অবজেক্ট সেটা সিলেক্ট করে দেব ফলে দেখতে পারবো এরকম কিছু একটা হয়েছে যেটা আসলে আমাদের বোধগম্য নাও হইতে পারে এই মুহুর্তে এইখানে প্রথম যে সমস্যাটা সেটা হইতেছে আমরা আইকোস্ফিয়ারটা যদি একটু জুম করার চেষ্টা করি আইকোস্ফিয়ারের যে স্কেল ভ্যালুটা আছে সেটা অ্যাপ্লাই করা হয়নি এটা কাইন্ড অফ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর হয়ে আসে এটা আগে আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এই জন্য আইকোস্ফিয়ারটা সিলেক্ট করা এখানে কন্ট্রোল এতে ক্লিক করা এরপর স্কেলটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম ফলে এখন আশা করি মোটামুটি বোধগম্য কিছু একটা হবে অ্যাটলিস্ট অবজেক্টগুলো দেখা যেতেছে এইখানে 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 এখন প্রশ্ন হইতেছে আমাদের যে অবজেক্ট অফসেটটা আছে এইটা কিভাবে কাজ করতেছে এই ক্ষেত্রে আমাদের টার্গেট অবজেক্টটা আমাদের মেইন অবজেক্ট থেকে ঠিক যতটুকু দূরে থাকবে পরবর্তী অবজেক্টগুলোও ঠিক ততটুকু দূরে দূরে বসবে আর আমরা যদি আমাদের টার্গেট অবজেক্টটারে একটু রোটেট করে দেই তাইলেই দেখতে পারবো যে পরের যে অবজেক্টগুলো আছে সেটাও রোটেট হয়ে হয়ে বসতেছে তাইলে আমরা যদি চাই আমাদের এই মেইন অবজেক্টটা একটা বৃত্তাকারে ঘুরায় ঘুরায় বসাইতে তাইলে মূলত আমাদের যে টার্গেট অবজেক্টটা আছে এটা লোকেশন আর রোটেশনটা ঠিকঠাক করতে হবে এই জন্য আমি টপ ভিউতে যাই যাওয়ার পরে আমি মোটামুটি অনুমানে একটা জায়গা এটারে বসাই যে আমাদের এই অবজেক্ট এখানে আছে এখান থেকে এরকম একটা বৃত্ত আমরা তৈরি করব। প্রথমত আমরা রোটেশনটা বের করে নেই যে আমাদের টার্গেট অফসেটটা কতটুকু রোটেট করা উচিত এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা সম্পূর্ণ বৃত্তের কথা চিন্তা করি একটা সম্পূর্ণ বৃত্ত হয় তিনশো ষাট ডিগ্রি আর আমরা যে অবজেক্টটা বসাইতে চাইতেছি বা আইকোস্ফিয়ারটা বসাইতে চাইতেছি এটা সর্বমোট হইতেছে পাঁচটা কপি তাইলে প্রত্যেক কপিতে আমাদের দরকার হবে বাহাত্তর ডিগ্রি করা কেননা তিনশো ষাট ডিগ্রি আমরা যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ দিই তাইলে হয় বাহাত্তর ডিগ্রি এটা আমরা এইভাবে করতে পারি যে টার্গেট অবজেক্টটা সিলেক্ট করা এটার যে জেড রোটেশন আছে এখানে লিখতে পারি তিনশো ষাট ডিভাইডেড বাই পাঁচ তাইলে এখানে আমরা পাই যাব বাহাত্তর ডিগ্রি ফলে এখন আমরা বলতে পারি এই অবজেক্টগুলো সমান দূরত্ব দূরত্বে রোটেট হয়ে পড়ছে বাট একটা ছোট্ট সমস্যা হলো আমরা যদি টার্গেট অবজেক্টারে আমাদের মেইন অবজেক্টের কাছাকাছি নিয়ে আসি তখন দেখতে পারবো যে আমাদের এই সার্কেলটা যে তৈরি হয়েছে এটার সেন্টারটা কিন্তু আমাদের যে গ্লোবাল সেন্টার সেই জায়গাতে নাই এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে আমাদের এই সার্কেলের সেন্টারটা এই জায়গায় নির্ধারণ করতে হবে 
এখন এটা গ্লোবাল সেন্টারে নেওয়ার জন্য ক্যালকুলেশন তো করা যাইতে পারে বাট এই ক্যালকুলেশনে আসলে আমি যাইতে চাইতেছি না এটা সহজে করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি শিফটেতে ক্লিক করে একটা সার্কেল তৈরি করতে পারি এই সার্কেলের ভার্টিসেসের পরিমাণ করে দিতে হবে পাঁচ এবার সার্কেলের লোকেশন এবং রোটেশন আমি সব কিছু ক্লিয়ার করে দিলাম এখন সার্কেলটারে ছোট করি কতটুকু ছোট করব ছোট করতে করতে আমি এরকমভাবে ট্রাই করব যে এই সার্কেলের একটা ভার্টিসেস এটা যেন আমাদের যে আইকোস্ফিয়ার আছে এটার সেন্টারে থাকে এই ক্ষেত্রে আমি সার্কেলের মুভও করব না শুধুমাত্র স্কেল করব আর রোটেট করব এইভাবে করে একটা ভার্টিসের পজিশন অ্যাডজাস্ট করব এইভাবে গেলো মোটামুটি আমাদের সার্কেলের অ্যাডজাস্টমেন্ট এখন আমরা ধরবো আমাদের যে টার্গেটটা আছে অবজেক্ট অফসেট হিসেবে এই টার্গেটটারে ধরে আমাদের সেকেন্ড যে ভার্টেক্স পজিশন অর্থাৎ সার্কেলের সেকেন্ড যে ভার্টেক্স পজিশনটা আছে সেইখানে নিয়ে যাব এক্ষেত্রে আমি একটু জুম করে নিলাম তাইলে আমরা দেখতে পারবো যে পরবর্তী যে অবজেক্টগুলো ক্লোন হয়ে 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 বসছে এই অবজেক্টগুলো এক্সাক্টলি আমাদের এই সার্কুলার এরেতে বা বৃত্তাকার পথে বসে গেছে সে এখন এটা পারফেক্টলি হয়ে গেছে বাট আমি যদি সিনটারে একটু রোটেট করি তাইলে দেখা যাবে টপ ভিউ থেকে তো ঠিকঠাকই ছিল বাট এই ভিউ থেকে এটা আস্তে আস্তে এইভাবে উপরের দিকে সিঁড়ির মতো উঠে যেতেছে তো এটা সবগুলারে একটা প্যারালাল রাখার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমাদের মেইন অবজেক্টে সিলেক্ট করা এটার যে জেড লোকেশন আছে এটাতে কপি করব কন্ট্রোল সিতে ক্লিক করা এরপর টার্গেট অবজেক্টে সিলেক্ট করব এরপর এটার জেড লোকেশনে এটা পেস্ট করে দেব ফলে যেটা হবে এখন এই অবজেক্ট আর আমার টার্গেট অবজেক্ট এই দুইটা প্যারালাল থাকবে জেড এক্সিসে ফলে বাকি অবজেক্টগুলো এটার প্যারালাল থাকবে এখন যদি আমি ঘুরায় ঘুরায় দেখি তাহলে মোটামুটি আমাদের অবজেক্টের অ্যারেটা সেট আপ হয়ে গেছে এরপর আমি আমাদের যে সার্কেলটা ছিল এক্সট্রা সার্কেল এটা ডিলিট করে দিতে পারি এখন এটার প্রয়োজন নেই এখন আমরা বানাবো একটা ল্যাম্প শেল এটার নাম অ্যাকচুয়ালি ল্যাম্প শেল কিনে আমি জানি না আমি ডাকার সুবিধার্থে এটার একটা নাম দিয়ে দিছি আর কি তো ল্যাম্প শেল বানানোর জন্য আমাদের দরকার হবে একটা সিঙ্গেল ভার্টেক্স বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হইতেছে আমরা যেই ভার্টেক্সটা নিব বা যেই অবজেক্টটা নিব সেটার অরিজিন পয়েন্ট যেন আমাদের এই যে আইকোস্ফিয়ারটা বানিয়েছিলাম শুরুতে ওইটার সেন্টারে থাকে কারণ হইতেছে এটার জন্য আমরা যেই অ্যারে মডিফায়ারটা যেইভাবে অ্যাপ্লাই করছি বা অ্যাড করছি আমাদের পরবর্তী অবজেক্টগুলোর জন্য আমরা একইভাবে অ্যারে মডিফায়ারটা ব্যবহার করব এই জন্য আমি এই অবজেক্টটা সিলেক্ট করে শিফট অ্যাসে ক্লিক করে কার্সো টু সিলেক্টেড করে নিলাম ফলে আমাদের থ্রি ডি কার্সোটটা এটার মধ্যবিন্দুতে চলে আসলো এরপর শিফটেতে ক্লিক করে একটা প্লেন তৈরি করলাম ফলে আমাদের এই প্লেনটা এক্সাক্টলি এটার সেন্টারে তৈরি হয়ে গেল এরপর এডিট মোডে যাই আমাদের এই চারটা ভার্টেক্স দরকার নাই সবগুলো ভার্টেক্স সিলেক্ট করা এম এ ক্লিক করা মার্চ অ্যাট সেন্টার করে দিব সবগুলো ভার্টেক্স মিলা একটা ভার্টেক্স হয়ে যাবে যেটা একদম কেন্দ্রে থাকবে এরপর ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফিক ভিতে যাই যেন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজটা দেখতে পারি এরপরে এই সিঙ্গেল ভার্টেক্সটারে একটু বাম দিকে নিয়ে আসি এক্ষেত্রে আমি এক্সট্রা ভিউটা অন করে নিলাম যেন আমার দেখতে সুবিধা হয় কিছুটা বাম দিকে নিয়ে আসলাম এখন আমরা এই ভার্টেক্সটা দিয়েই মূলত মডেলটা করব বাট মডেলটা করার আগে আমি এই ভার্টেক্সটার সাথে একটু একটা মডিফায়ার অ্যাড করে নিই এক্ষেত্রে অ্যাড মডিফায়ারে যাওয়া এখান থেকে স্ক্রিউ মডিফায়ারটা অ্যাড করে নিব ফলে দেখতে পারবো স্ক্রিউ মডিফায়ার অ্যাড করার সাথে সাথে আমাদের যে একটা ভার্টেক্স ছিল এই ভার্টেক্সটাই গোল হয়ে একটা সার্কেলের রূপান্তর হয়ে গেছে এখন আমরা যদি এই একটা ভার্টেক্সটা এরকম নিচের দিকে একটু এক্সট্রুড করি তাহলে দেখা যাবে যতগুলো ভার্টেক্স এখানে থাকুক না কেন ওইটারে এখানে যে তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে সেই ভ্যালু অনুসারে এরকম ঘুরায়া একটা সার্কুলার শেপ ও তৈরি করে দেবে এটা হইতেছে স্ক্রিউ মডিফায়ারের কাজ তো আমি সিম্পলি এটার একটু কলাপস করে রাখি এরপর আবার চলে যাই ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফিক ভিউতে এখন আমি একটা একটা ভার্টেক্স জাস্ট মডিফাই করব প্রথমত এই নিচের ভার্টেক্সটা একটু রিলেট করে দিই একটা ভার্টেক্স নিয়েই শুরু করি এই ভার্টেক্সটারে আমাদের যে ইমেজ আউটলাইন আছে সেই আউটলাইন অনুসারে আমাদেরকে জাস্ট এক্সট্রুড করে করে নিচের দিকে নামাইতে হবে প্রথম কয়েকটা স্টেপ আমি একটু দেখাই দিই এই যে সাইডে এই ভার্টেক্সটা আছে এটা আমি এক্সট্রুড করব জেড এক্সিসে এরকম নিচের দিকে এরপর এক্সট্রুড করব এবার এক্স এক্সিসে বাম দিকে আবার এক্সট্রুড করব জেড এক্সিসে নিচের দিকে আবার এক্সট্রুড করব এক্স এক্সিসের বাম দিকে আবার এক্সট্রুড করব জেড এক্সিসের নিচের দিকে এভাবে করে পরবর্তীতে যায় যখন আমি আবার দেখব এরকম অবজেক্ট মোডে এসে ভিউতে যখন চেক করব তখন দেখতে পারবো যে আমাদের স্ক্রিউ মডিফায়ারের কারণে এটা এরকম সার্কুলার শেপ পাওয়া গেছে সো এখন আমাকে জাস্ট করতে হবে যে এগুলারে এক্সট্রুড করে করে এই আউটলাইনের শেপটার সাথে মিলাইতে হবে
ये हो गल मोटामोटी हमारे आउटलैन तैरि और स्क्रू मडिफायर कारण मेन शेप्ट मोटामोटी पाया जा এখন এটা দেখতে অনেক স্মুথ লাগতেছে এটার উপর রাইট বাটনে ক্লিক করে আমরা যদি শেড ফ্ল্যাট দিই তাহলে কোনো কাজ হবে না এটা ফ্ল্যাট দেখাবে না কারণ হইতেছে আমরা যদি স্ক্রু মডিফায়ার ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে এই ফ্ল্যাট বা স্মুথনেসটা এখান থেকে কন্ট্রোল হয় এখানে নর্মালটা এক্সপ্যান্ড করলে স্মুথ শেডিং অপশন পাবেন এটা অন করলে স্মুথ দেখাবে অফ করলে ফ্ল্যাট দেখাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম এই নিচের অপশনটা ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় ক্যালকুলেট অর্ডার প্রয়োজন হয় লাইক আমি এখান থেকে যদি ফেস ওরিয়েন্টেশনটা দেখি তাহলে সবগুলো এখন ব্লু কালার দেখা যেতেছে এবং ভিতরেগুলো রেড কালার ইনকে যদি কোনোটা এখানে রেড কালার থাকতো মাঝখানে তাহলে আমাদেরকে এটা ক্যালকুলেট অর্ডারটা অন করে দিতে হতো যেন এটার যে নর্মাল ডিরেকশান আছে সেটা রিক্যালকুলেট হয় সো এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের শেপ এর সাথে এখন আমরা আরেকটা মডিফাই অ্যাড করবো সেটা হচ্ছে সাব ডিভিশন সারফেস মডিফাই যেন এটা আরও কিছুটা স্মুথ হয় এখন স্মুথ হওয়ার সাথে সাথে আমরা আমরা এই জায়গাতে যেই শার্প এজগুলো চাচ্ছিলাম সেগুলোও স্মুথ হয়ে যাবে এখন ওইগুলোর স্মুথনেসটা বাড়ানোর জন্য আমরা যেটা করতে পারি এই ভার্টেক্সটার এইখানে আমরা আরও এক্সট্রা কিছু ভার্টেক্স তৈরি করে দিতে পারি ফর এক্সাম্পল আমি এখানে একটা ভার্টেক্স তৈরি করে এটা একটু বাম থেকে নিয়ে আসলাম এখানে একটা ভার্টেক্স তৈরি করে এটা একটু উপরের দিকে নিয়ে আসলাম যেন আমি এখানে একটা শার্প এজ পাই অ্যাট দ্য সেম টাইম যেই যে এজগুলোতে আমি শার্প চাচ্ছি সেই সেই এজগুলোর সাথে আমি এক্সট্রা কিছু ভার্টেক্স তৈরি করে দেবো এক্ষেত্রে আমি কন্ট্রোল আরে ক্লিক করে লুপ কাটের মাধ্যমে ভার্টেক্স তৈরি করতেছি এবং সেগুলার ড্র্যাগ করে করা বসে দিতেছে ডেটশিট এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের একটা ল্যাম্প শেল এইবার আগের অবজেক্টের মতো এটার সাথে একটা অ্যারে মডিফায়ার অ্যাড করব এখানে মডিফায়ার থেকে অ্যারে মডিফায়ার রিলেটিভ অফসেট অফ করে দিব করে দিব অবজেক্ট অফসেট অবজেক্ট হিসাবে অ্যারে টার্গেটটা সেট করে দেব এবং কাউন্ট করে দেব পাঁচ নাইস ফলে এটা কপি হয়ে এইভাবে বসে যাবে ল্যাম্প শেলের মতো জয়নিং পাইপটা বানানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে একটা সিঙ্গেল ভার্টেক্স থেকে মডেল করা আর এক্ষেত্রে আমাদের মডেলিংটা শুরু করতে হবে আগের বারের মতোই এই আইকোস্ফিয়ার থেকে এই জন্য আমি আইকোস্ফিয়ারটা সিলেক্ট করলাম এরপর শিফট অ্যাস এ ক্লিক করা এখান থেকে করে দেবো কার্সোর টু সিলেক্টেড ফলে আমাদের থ্রি ডি কার্সোরটা এখানে চলে আসবে এরপর শিফটেতে ক্লিক করে একটা প্লেন বানাইলাম এরপর এডিট মোডে যাওয়া সবগুলো ভার্টেক্স সিলেক্ট করা এম এ ক্লিক করা মার্জেট সেন্টার করে দিলাম যেন আমরা এটার মাঝখানে একটা সিঙ্গেল ভার্টেক্স পাই এবার আবার ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফিক ভিতরে চলে যাই এই সিঙ্গেল ভার্টেক্সটারে এক্সট্রুড করা আমাদের যে জয়নিং পাইপটা আছে কাইন্ড অফ এটার একটা শেপ দেওয়ার চেষ্টা করি এটা এখন অ্যাকুরেট হওয়ার দরকার নেই কারণ আমরা এটার সাথে মডিফায়ার অ্যাড করার পর এগুলারে আরও অ্যাডজাস্ট করব তো আমি কাইন্ড অফ এরকম একটা শেপ দেওয়ার চেষ্টা করলাম এখন এটা তো একটা সিঙ্গেল এজ বা একটা সিঙ্গেল তারের মতো আছে বলা যায় এটার সাথে আমাদের তো কিছু সারাউন্ডিং মেশ লাগবে বা থিকনেস বা কিছু একটা অবজেক্ট বানাইতে হবে এটা করব আমরা আমাদের মডিফায়ারের মাধ্যমে এই জন্য প্রথম যে মডিফায়ারটা ব্যবহার করব সেটা হইতেছে স্কিন মডিফায়ার এখানে অ্যাড মডিফায়ার থেকে এটার সাথে স্কিন মডিফায়ার অ্যাড করলাম ফলে আমরা এরকম উদ্ভট একটা শেপ পাওয়া যাবে এখন এটাতে ফিক্স করতে হবে ফিক্স করব কিভাবে আমি প্রথমত এডিট মোডে যাই এডিট মোডে যাওয়া এখানে যতগুলো ভার্টেক্স আছে সবগুলারে সিলেক্ট করলাম এক্ষেত্রে আমি বারবার এক্স রিভিউ অন অফ করে নিতেছি আমার দেখার সুবিধার্থে তো সবগুলো ভার্টেক্স সিলেক্ট করার পর আমার এই কন্ট্রোল এতে ক্লিক করতে হবে কন্ট্রোল এতে ক্লিক করে মাউসটারে ড্র্যাগ করতে হবে তো মাউসটারে যখন আমি এরকম কাছাকাছি দিকে ড্র্যাগ করতে থাকব তখন দেখতে পারব যে আমাদের স্কিন মডিফায়ারের যে মেশটা ছিল ওইটার যে রেডিয়াস ওইটা আস্তে আস্তে ছোটো হয়ে আসতেছে তা আমি আরও ছোটো করতেছি কন্ট্রোল এতে ক্লিক করে এটার আরও ছোটো করার চেষ্টা করতেছি এটা রেডিয়াস এবার আবার ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফি ভিতে যাই এখন এটা মোটামুটি মিলানোর চেষ্টা করতেছি যতটুকু আমাদের জয়নিং পাইপের রেডিয়াস ছিল সেটার সাথে এরপর এটার আরেকটু স্মুথ করার জন্য এখানে অ্যাড মডিফায়ার থেকে একটা সাব ডিভিশন সারফেস মডিফায়ার অ্যাড করব এটারে ড্র্যাগ করব আমাদের স্কিন মডিফায়ারের আগে ফলে যেটা হবে আমি স্কিন মডিফায়ারটা অফ করি এবং এখানে সাব ডিভিশনটা অফ করে দিই ফলে যেটা হবে আমরা তো এরকম একটা এলোমেলো এব্রো থেব্রো টান দিছিলাম আমাদের এজগুলাতে এই এজগুলারে প্রথম সাব ডিভিশনটা কিছুটা স্মুথ করে দেবে আমি এটা অন করে দেখাই এই যে এখন এটা কিছুটা স্মুথ হইল এরপর এটার সাথে আবার স্কিন মডিফায়ার অ্যাড করলাম ফলে আমরা এই মেশটা পেয়ে গেলাম এরপর আরেকটা সাব ডিভিশন সারফেস অ্যাড করব এইটা কেন কারণ হইতেছে আমাদের যে স্কিন মডিফায়ার এটা এরকম চার কোনা শেপ তৈরি করে অব আমাদের যে এজ আছে ওইটারে কেন্দ্র করে সো আমরা যখন এটার সাথে আরেকটা
ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফিক ভি থেকে দেখি যেটার অবস্থা কি এখন এডিট মোডে আইসা এইবার এই ভার্টেক্সগুলারে আমি ধরে ধরে অ্যাডজাস্ট করে দিব যদি প্রয়োজন হয় কোথাও ভার্টেক্স তৈরি করা তাহলে কন্ট্রোল আরে ক্লিক করে আমি এক্সট্রা ভার্টেক্স তৈরি করে দিব এখন আমি আমার ফাইনাল শেপটা আমাদের যে জয়নিং পাইপ আছে ওটার সাথে মেলানোর চেষ্টা করতেছি এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের জয়নিং পাইপ এরপর ফাইনালি আমরা যেটা করব এটার সাথে অ্যারে মডিফায়ারটা অ্যাড করে দিব এখানে অ্যাড মডিফায়ার অ্যারে মডিফায়ার রিলেটিভ অফসেট অফ করে দিব অবজেক্ট অফসেট অন করে দিব অবজেক্ট হিসাবে অ্যারে টার্গেটটা সেট করে দিব আর কাউন্ট করে দিব পাঁচ ফলে আমরা এরকম একটা শেপ পাই যাব এখন আমরা আমাদের ঝারবাতির এই অংশটা মডেল করব আর এই ক্ষেত্রে আমরা ল্যাম্প সেলে যেই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করছিলাম সেটাই অ্যাপ্লাই করব তো আমাদের শুরু করতে হবে একটা সিঙ্গেল ফার্টেক্স দেওয়া এই জন্য শিফটেতে ক্লিক করে আগে একটা প্লেন নিয়ে নিলাম আর আমাদের যে প্লেনটা আছে এটা যেহেতু আমাদের থ্রি ডি কার্সের এই আইকোস্ফিয়ারের এইখানে ছিল এই জন্য এই জায়গাতে তৈরি হবে বাট এটার সাথে আমাদের অ্যাডে মডিফায়ার অ্যাড করতে হবে না ফলে এটা আমাদের এই জায়গাতে প্রয়োজন নাই এই জন্য আমি অল্টার জিতে ক্লিক করলাম যেন আমাদের প্লেনটা আমাদের গ্লোবাল যে সেন্টার পয়েন্ট সেইখানে চলে আসে এরপর এডিট মোডে চলে যাই সবগুলো ভার্টেক্স সিলেক্ট করে মার্জেট সেন্টার করে দিলাম এরপর এটার সাথে অ্যাড মডিফায়ার থেকে স্ক্রিউ মডিফায়ার অ্যাড করে নিলাম ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফিক ভিতে যাই আর আমার এইখানে যে ল্যাম্প সেল এটা আমাদের এরিয়া বা ভিউটারে ব্লক করতেছে এই জন্য এটার অ্যারেটা একটু অফ করে রাখি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের জয়নিং পাইপের অ্যারেটাও অফ করে রাখি যেন আমাদের ভিউটা ব্লক না হয় এবার আবার চলে যাই আমাদের অবজেক্টে এটার সাথে স্ক্রিউ মডিফায়ার অ্যাড করা আছে স্ক্রিউ মডিফায়ারের আরেকটা ভ্যালু আমি এখানে দেখাইতেছি সেটা হইতেছে এখানে মার্জ অপশন আছে এটা অন করে নিব আর মার্জ এখানে বাই ডিফল্ট এক সেন্টিমিটার থাকে মার্জের কাজটা হইতেছে যে কাছাকাছি যে অবজেক্টগুলো থাকবে লাইক এই জায়গায় সেন্টারে এগুলারে একসাথে মিলায় একটা সিঙ্গেল ভার্টেক্সে পরিণত করবে সো আমি প্রথমত এটার একটু উপর দিকে তুলে নেই এখান থেকে আমরা মডেলটা শুরু করব এবার চলে যাই এডিট মোডে সিঙ্গেল ভার্টেক্স এটারে একটু এইদিকে এক্সট্রুট করি এরপর একটু এইদিকে এক্সট্রুট করি এখন আমরা দেখতে পারতেছি যে অ্যাকচুয়ালি শেপটা কিন্তু দেখা যাইতেছে না কারণ আমরা মার্চ তো করছি কিন্তু মার্চের ভ্যালুটা অনেক বেশি দেওয়া আছে এটা এক সেন্টিমিটার দেওয়া আছে এটা আরও কমাইতে হবে আমি এটা করে দিলাম পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটার আই গেস ফলে যেটা হবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টিমিটারের কম দূরত্বে যদি কোনো ভার্টেক্স থাকে সেগুলো মার্চ হবে বাকিগুলো হবে না এবার আবার ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফিক ভিতরে চলে যাই এখন এই ভার্টেক্সগুলারে এক্সট্রুড করে করে আমাকে জাস্ট আউটলাইনের সাথে মিলাই দিতে হবে এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের সেন্টারের যে অবজেক্টটা এখন আমরা এটা নর্মালটা একটু চেক করে দেখি এখান থেকে ভিউ পোর্ট ওভারলে থেকে ফেস ওরিয়েন্টেশনটা একটু অন করে দিই তাইলে দেখা যাবে যে সবগুলো সবুজ রং বা নীল রং দেখাইলেও এটা রেড কালার দেখাইতেছে কারণ এটা নর্মালটা ইনভার্স হয়ে গেছে এই জন্য স্ক্রিউ মডিফায়ারটা আরেকবার এক্সপ্যান্ড করি এখানে যে ক্যালকুলেট অর্ডার এটাতে একটা ক্লিক করি এরপর এটার ফ্লিপটা অন করে দিই ফলে আমাদের এই নর্মালটা ফ্লিপ হয়ে ফিক্স হয়ে যাবে দ্যাটস ইট এরপর আমাদের যে অন্যান্য অবজেক্টগুলো ছিল এগুলার একটু রিনেম করে দেই এখন চাইলে আমরা আমাদের যে অন্যান্য অবজেক্টগুলোর অ্যারে মডিফায়ারগুলো অফ করে রাখছিলাম সেগুলো অন করে দিতে পারি চেইনের মডেল বানানোটা অ্যাকচুয়ালি খুবই সহজ এই জন্য আমরা শিফটেতে ক্লিক করে একটা সার্কেল বানিয়ে নিব এটা ভার্টিসেসের পরিমাণ করে দিব দশ যেহেতু আমাদের থ্রি ডি কার্সর এইখানে আছে এই জন্য আমাদের সার্কেলটা ওই জায়গায় তৈরি হবে আমি সার্কেলটা সিলেক্ট করে অল্টার জিতে ক্লিক করলাম যেন আমাদের সার্কেল আমাদের ওয়ার্ল্ডের সেন্টার পয়েন্টে চলে আসে এরপর এটা নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে দিব এক্স এক্সিসে ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফি ভি থেকে দেখলে এটা দেখতে এরকম মনে হবে এরপরে এটা উপরের দিকে নিয়ে যাই আমাদের সার্কেলের আমাদের চেইনের প্রথম যে পিসটা হবে সেটা যেখানে হবে মোটামুটি ওইটার সেন্টারে এটার অরিজিন পয়েন্টটা নিয়ে গেলাম কাইন্ড অফ এখানে এবার চলে যে এডিট মোডে সবগুলারে সিলেক্ট করা স্কেল করে এটারে ছোট করে নিয়ে আসি কাইন্ড অফ এরকম একটা শেপ দেওয়ার চেষ্টা করতেছি 
এরপর এটার উপরের অংশের ভার্টিসেসগুলো ধরব এগুলোরে নিয়ে যাব উপরের দিকে নিচের অংশের ভার্টিসেসগুলো ধরব এটার নিয়ে আসব নিচের দিকে ফলে আমরা যদি দেখি তাহলে এটা দেখতে অনেকটা এরকম একটা শেপ পাওয়া যাবে এখন বাকিটা যাবে হইতেছে মডিফায়ারের উপর দেওয়া এটা সিলেক্ট করে অ্যাড মডিফায়ার থেকে এটার সাথে প্রথম মতো স্ক্রিন মডিফায়ার অ্যাড করব ফলে এরকম একটা উদ্ভট শেপ পাওয়া যাবে এখন এডিট মোডে যাওয়া সবগুলো ভার্টেক সিলেক্ট করা কন্ট্রোল এতে ক্লিক করা আমি এই যে স্ক্রিন মডিফায়ারের যে রেডিয়াস এটারে চিকন করে নিয়ে আসতেছি বা ছোটো করে নিয়ে আসতেছি কাইন্ড অফ এরকম ফ্রন্ট অর্থোগ্রাফি ভি থেকে দেখি এটারে ম্যাচ করার চেষ্টা করতেছি আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বা ব্যাকগ্রাউন্ডে যে চেনের থিকনেস আছে ওটার সাথে ম্যাচ করার চেষ্টা করতেছি এরপর এটার সাথে আরেকটা মডিফায়ার অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে সাব ডিভিশন সারফেস মডিফায়ার ফলে আমরা চেন পিসের প্রথম একটা অংশ পাওয়া যাব এক্ষেত্রে আমি আমাদের স্ক্রিন মডিফায়ারের রেডিয়াস টা আরেকটা অ্যাডজাস্ট করে নিলাম কন্ট্রোল এতে ক্লিক করা ফলে এরকম একটা শেপ পাওয়া গেল এখন এটারে যে কপি করে করে বসাবো সেটাও মেনুয়ালি বসাবো না সেটা অ্যারে মডিফায়ারের মাধ্যমে করব প্রথমত এটার আগে নিচের দিকে নিয়ে আসি এটা যেন আমাদের প্রথম জয়েন্টটা আমাদের সেন্টার পাইপের উপরে থাকে কাইন্ড অফ এইখানে আই থিঙ্ক এখানে ধরেন ঝালাই করে এটারে দুইটারে জয়েন করছে এরকম কিছু একটা কল্পনা করে নিই এবার আমরা এটার সাথে অ্যারে মডিফায়ার অ্যাড করব এখান থেকে অ্যারে মডিফায়ার রিলেটিভ অফসেটটা অফ করে দিই আমাদের এইখানে যে বিষয়টা প্রয়োজন সেটা হইতেছে আমাদের এই চেন পিসটা প্রথমত উপরের দিকে উঠবে এবং প্রত্যেকটা প্রত্যেকবার নাইনটি ডিগ্রি করে করে রোটেট হবে এই জন্য আমাদেরকে একটা এমটি অবজেক্ট নিয়ে নিতে হবে অবজেক্ট অফসেটের জন্য এক্ষেত্রে শিফটেতে ক্লিক করা একটা এমটি অবজেক্ট তৈরি করি প্লেন এক্সেস এই ক্ষেত্রে এটার নাম দিয়ে নেই চেইন টার্গেট যেন আলাদাভাবে চিনতে পারি এবং এটার রেডিয়াসটা এটার সাইজটা কমায় দশ সেন্টিমিটার করে দিলাম এখন এটা তো চলে গেছে আমাদের থ্রি ডি কার্সরের এই জায়গায় আমি প্রথমত আমাদের এই চেইন পিসটা সিলেক্ট করলাম শিফট অ্যাসে ক্লিক করা কার্সর টু সিলেক্টেড করলাম এবার চেইন টার্গেট এমটি অবজেক্টটা সিলেক্ট করলাম শিফট অ্যাসে ক্লিক করা সিলেকশন টু কার্সর করলাম যেন আমাদের এই চেইন পিসটা এইখানে চলে আসে এরপর আবার আমাদের চেইন পিস সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর অ্যারে মডিফায়ারের এইখানে অবজেক্ট অফসেটটা অন করে দিব এখানে অবজেক্ট হিসেবে সেট করব আমাদের চেইন টার্গেট যে এমটি অবজেক্ট আমরা তৈরি করছি এটা সিলেক্ট করে দিলাম ফলে এটা কাইন্ড অফ এইভাবে তৈরি হয়েছে ওকে এইখানে আমাদের কয়েকটা কাজ করতে হবে সেটা হইতেছে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই আমাদের চেইন পিসের যে রোটেশন এক্স রোটেশন হয়ে আছে নাইনটি ডিগ্রি আমাদেরকে এটা রোটেশনটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আমি কন্ট্রোল এতে ক্লিক করে এটা রোটেশনটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম এইবার আমাদের যে চেইন টার্গেট আছে এটারে একটু উপরের দিকে তুলি কিছুটা উপরের দিকে তুলব এরপর আমাদের চেইন টার্গেটরে জেড এক্সিসে নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে দিব এইখানে ভ্যালু দেখতে পারতেছেন এখন কতটুকু উপরে তুলব যতটুকু উপরে তুললে মনে হয় যে এই দুইটা এরকম কাইন্ড অফ একটার সাথে আরেকটা জয়েন্ট হয়ে আছে এই জায়গাটাতে এরপর আমাদের চেইন পিসটা সিলেক্ট করে এখন যদি আমি কাউন্ট বাড়াই তাহলে দেখতে পারবেন আমাদের শিকল ক্রমাগত উপরের দিকে উঠতেছে এখন এটা যত বড় রাখতে চান ততটুকু কাউন্ট দিয়ে দিতে পারেন কাইন্ড অফ এমন আই থিঙ্ক এটা দশ রাখলেই অনেক বেশি হয়ে যায় এটা ক্যামেরার উপরে থাকবে তো অতটা দেখাও যাবে না কাইন্ড অফ এরকম একটা চেইন পিস আমরা তৈরি করে ফেললাম আমাদের মডেলটা মোটামুটি এইখানেই কমপ্লিট হয়ে গেছে এখানে একটা বিষয় শুধু একটু অ্যাডজাস্ট করি সেটা হইতেছে আমাদের প্রথম যে আইকোস্ফিয়ারটা তৈরি করছিলাম আমি এটা যদি একটু জুম করে দেখাই এটার সাথে আমাদের যে ল্যাম্প শেল এটার সাথে একটু গ্যাপ রয়ে গেছে এই জায়গাটাতে সো এই গ্যাপটা আমরা প্রথমত ওই ল্যাম্প শেলের এই অংশটারে চিকন করে পূরণ করতে পারি অথবা আইকোস্ফিয়ারের এডিট মোডে যাওয়া এই স্কেল করতে পারি এগুলো একটু বড় করে এটা একটু বড় কেন করলাম যেন আমাদের এই দিক থেকে আমরা নিচে যখন লাইট বসাবো ওই দিক থেকে যেন কোনো লাইট পাস না হয় এই জন্য এটা কিছুটা বড় করে দিলাম নাইস তো এই এখন বলতে পারি মোটামুটি আমাদের মডেলটা কমপ্লিট আমাদের শেডিং পার্টটা আমি খুব একটা কমপ্লিকেটেড রাখবো না কারণ আমি আপনাদেরকে যদি কমপ্লিটেড প্রজেক্ট একটু ওপেন করে দেখাই এখানে আমাদের যে ঝাড়বাতিটা আছে সেটা আমাদের ক্যামেরার খুব একটা অংশ কাভার করতেছে না উপরের কিছু একটা অংশ কাভার করবে এই জন্য এটা শেডিংটাও আমরা সিম্পল রাখার চেষ্টা করব প্রথমত এটার সাথে একটা নয়েজ টেক্সচার অ্যাড করে দেব শুধু এই জন্য ফার্স্টে একটা ম্যাটেরিয়াল বানাই এই ম্যাটেরিয়ালটার নাম দেই মেটাল এরপর এইখানে শেডিং ওয়ার্কস্পেসে চলে যাই কারণ এই ওয়ার্কস্পেসে কাজ করতে সাধারণত সুবিধা হয় এরপর আমাদের প্রিন্সিপাল বিএসডিএফ এটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টিতে ক্লিক করলাম যেন এর সাথে টেক্সচার কোয়ার্ডিনেট নোট ম্যাপিং নোট আর ইমেজ টেক্সচার এই কয়েকটা অ্যাড হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে যেহেতু এটার সাথে আমাদের কোনো আনরেপ করা নাই এই জন্য আমরা ইউভি কানেক্ট দিব না আমর
ফলে অলরেডি এখানে একটা নয়েজ টেক্সচারের মতো দেখা যাওয়া উচিত কিন্তু টোটালি বোঝে যাইতেছে না কারণ নয়েজ টেক্সচার যেখানে কালার র্যাম্প লাগবে সেইখানে এখানে কালার র্যাম্প নিয়ে আসি কালার র্যাম্পগুলো এগুলো একটু ক্লোজে নিয়ে আসি এখন পার্থক্যটা কিছুটা হইলেও বোঝা যাইতেছে এরপর আমাদের আরেকটু বোঝার জন্য স্কেল বাড়াইতে হবে স্কেল এখানে করে দিলাম দুশো বিশ আই থিঙ্ক এরকম ভ্যারিয়েশন অফ কালার আর আমাদের যে কালার র্যাম্পের ফাইনাল হোয়াইট কালারটা এটা করে দেবো আরও কিছুটা ডার্ক আর বাকি অবজেক্টগুলোর সাথেও এই ম্যাটেরিয়ালগুলো একটু অ্যাড করে দেই এরপর এটা রাফনেসের মধ্যে কিছুটা ভ্যারিয়েশন আনার জন্য আমরা এটা রাফনেসের সাথেও কানেক্ট দিয়ে দিতে পারি ফলে এটা রাফনেসে আমরা কিছু ভ্যারিয়েশন পাবো আর যদি চাই আমার মনে হইতে সেটা বেশি রিফ্লেকটিভ হয়ে গেছে এখানে আমি আরেকটু ভ্যালু অ্যাডজাস্ট করার জন্য একটা ম্যাথ নোট অ্যাড করে দিই এটা হচ্ছে কালার র্যাম্পের পরে ম্যাথ নোট যেটা করবে আমাদের এই ভ্যালুটারে আরেকটু হোয়াইট করে দেবে এটা পয়েন্ট ওয়ান অ্যাড করলাম বা পয়েন্ট টু আই গেস এখন যদি দেখি তাহলে এখন আগের মতো এতটা রিফ্লেকশান পাবো না এখন এই ভ্যালুটা আমি অ্যাডজাস্ট করা রিফ্লেকশানটা চেঞ্জ করে দিতেছে পয়েন্ট থ্রি আই থিঙ্ক সো এই হইলো মোটামুটি একটা মেটালিক প্রসিজিউরাল টেক্সচার এটা অ্যাড করে দেবো আমাদের এই ল্যাম্পের সাথেও ল্যাম্পের এই উপরের অংশটার জন্য মূলত এই ম্যাটেরিয়ালটা লাগবে এখন আমরা আমাদের ফাইনাল ম্যাটেরিয়ালটা তৈরি করব সেটা হইতেছে আমাদের এই ল্যাম্প সেলের জন্য যে ম্যাটেরিয়াল সেটা এই ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট সমস্যা আছে সেটা হইতেছে যেহেতু আমরা এই ল্যাম্প সেলের মডেলটা মডিফায়ারের মাধ্যমে করছি বিশেষ করে স্ক্রিউ মডিফায়ার এই জন্য আমাদের কাছে এইখানে শুধুমাত্র ভার্টেক্স আছে কোনো ফেস নাই এই জন্য আমি একটা অবজেক্টের মধ্যে দুইটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করতে পারতেছিলাম না তো একটা ওয়ে হইতেছে এই সবগুলো মডিফায়ার অ্যাপ্লাই করে এরপর ম্যাটেরিয়াল বসানো বাট আমি এটা চাচ্ছি না সো এটা সলিউশনের জন্য আমরা যেটা করব আমাদের ল্যাম্প সেলের যে অংশটা আছে এই অংশটারে আমরা আলাদা একটা অবজেক্ট বানিয়ে নিব সেটা কিভাবে প্রথমত এই অবজেক্টটা সিলেক্ট করে এডিট মোডে যাব এরপর সেল অংশের যেই ভার্টেক্সগুলো আছে এই সবগুলো সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর পিতে ক্লিক করে সেপারেট বাই সিলেকশনে ক্লিক করব ফলে এটা একটা আলাদা অবজেক্ট হয়ে যাবে এরপর ম্যাটেরিয়ালে যায় এটার ম্যাটাল যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে এটা রিমুভ করে দিব নিতে ক্লিক করে নতুন একটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাড করব এটার নাম দিয়ে দিব ল্যাম্প সেল ফলে এটার জন্য আমরা এখন একটা আলাদা ম্যাটেরিয়াল পাই গেছি এখন আমরা জাস্ট এগুলো শেডিংটা একটু অ্যাডজাস্ট করে দিই প্রথমত এটা শেডিংটা স্মুথ করে দিই শেডিং স্মুথ করার জন্য আমাদের এখানে স্ক্রিউ মডিফায়ারে যাইতে হবে এরপর এখান থেকে স্মুথ শেডিং অন করে দিতে হবে আর এই জয়নিং পাইপ যেটা ছিল এটার জন্য স্কিন মডিফায়ারে যাইতে হবে এখান থেকে স্মুথ শেডিং অন করে দিতে হবে ফলে এগুলা স্মুথ হয়ে যাবে এখন চলেন আমরা এটার ম্যাটেরিয়ালের ভ্যালুগুলো অ্যাডজাস্ট করি এক্ষেত্রে আমাদের যে ল্যাম্প সেল ম্যাটেরিয়ালটা আছে এটার সাথে আমাদের আর কোনো নোট অ্যাড করতে হবে না জাস্ট প্রিন্সিপাল বিএসডিএফের কিছু ভ্যালু চেঞ্জ করতে হবে প্রথম যে ভ্যালুটা চেঞ্জ করব সেটা হইতেছে এটা ট্রান্সমিশন করে দেবো ওয়ান এখন ট্রান্সমিশন ওয়ান করলে আপাতত সিনের মধ্যে খুব একটা বেশি কিছু দেখা যেতেছে না আমরা জানি ট্রান্সমিশন অন করলে যেটা হয় আমাদের লাইটটা এটার ভেদ করে পাস করতে পারে এটা আপাত দৃষ্টিতে কিছু মনে না হইলেও আমরা যদি এটার মাঝখানে একটা লাইট তৈরি করি লাইক এখান থেকে আমি একটা পয়েন্ট লাইট তৈরি করলাম এই পয়েন্ট লাইটটা এটার মাঝামাঝিতে আমি একটু বসাই এবং আমি চলে যাই এখানে রেন্ডার ভিউতে এরপর এখানে রেন্ডার ইঞ্জিনটা চেঞ্জ করে করে দিই সাইকেল ফলে এখন দেখতে পারবো যে আমাদের এই অবজেক্টের ভিতর দিয়ে লাইটটা বাইরে থেকে দেখা যাইতেছে এরপর আমরা এই যে ট্রান্সমিশন রাফনেস যেটা আছে এটা করে দেবো ওয়ান যেন লাইটটা এতটাও পাস না হয় কাইন্ড অফ এরকম একটা গ্রেডিয়েন্ট শেড আমরা এটা চারদিকে পাই ফলে এটার ভিতরে যখন আমরা লাইট রাখবো আর আমাদের ক্যামেরাটা যখন বাইরে থাকবে মনে হবে যে এটা লাইটের একটা আবরণ হিসেবে বা কাভার হিসেবে কাজ করতেছে এরপর এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিব এটা একদম হোয়াইট না রেখা কিছুটা ইয়েলো বা গোল্ড কালারের দিকে আমি নিয়ে যাব শেডটা ফলে কাইন্ড অফ এরকম শেড পাওয়া যাব এই হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের শেডিং আমি এখন পয়েন্ট লাইটটা ডিলেট করে দিতেছি কারণ এইখানে আমরা পয়েন্ট লাইট অ্যাকচুয়ালি বসাবো না এটা বসাবো আমরা যখন আমাদের ফাইনাল সিনের কম্পোজিশন করব সবগুলোর একসাথে অ্যাসেম্বল করব ওইখানে যে আমরা লাইট বসাবো আপাতত আমাদের শেডিংটা মোটামুটি এই পর্যন্তই এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকের পর্বে এই পর্যন্ত যদি কেউ কোনো কিছু বুঝে না থাকেন অথবা কারো কোথাও কোনো আপত্তি থাকে থাকে তাহলে আপনারা সেটা কমেন্টে জানাতে পারেন 
আর এত লম্বা সময় ধৈর্য নিয়ে যারা আমার সাথে ছিলেন বা এই টিউটোরিয়ালটা যারা প্র্যাকটিস করছেন তাদের সবাইয়ের অসংখ্য অসংখ্য মোবারকবাদ ইনশাল্লাহ নেক্সট পর্বে আমরা আমাদের যে অবজেক্টগুলো এই পর্যন্ত বানানো হয়েছে সেগুলোরে অ্যাসেম্বল করে একটা ফাইনাল ইন্টেরিয়ার সিন তৈরি করার চেষ্টা করব। অর্থাৎ শুরু থেকে চেয়ার টেবিল সুকেজ সহ আরও যেই যেই মডেলগুলো তৈরি করা হয়েছে সে সবগুলো মিলাইয়া একটা কমপ্লিটেড ইন্টেরিয়ার ডিজাইন আমরা তৈরি করার চেষ্টা করব। আশা করি যদি সেই পর্বটা বানাতে পারি সবাই দেখবেন বাট সেই পর্ব আপলোড করার আগে আপনাদেরকে অবশ্যই এই পর্যন্ত যে মডেলগুলো বানানো হয়েছে সেগুলো কমপ্লিট করতে হবে কারণ আপনার কাছে যদি মডেলগুলো না থেকে থাকে তাহলে আপনি তো অ্যাসেম্বল করতে পারবেন না তাই না এই জন্য অ্যাসেম্বল করার টিউটোরিয়ালটা আসার আগেই এই পর্যন্ত যেই মডেলগুলো বানানো হয়েছে প্লে লিস্ট দেখে সবগুলো মডেল কমপ্লিট করে ফেলেন আর ইনশাল্লাহ আগামী পর্বে খুব শীঘ্রই আপনাদের সাথে দেখা হবে সেই পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আলমিন সবাইকে ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ